anh chị em và ở cùng cha tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco lạy Chúa vinh danh Chúa khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống rồi đi ngang qua xứ Galilea và người không muốn cho ai biết vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người khi đã bị giết ngày thứ ba người sẽ sống lại nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người các ngài tới Capernaum khi đã vào nhà người hỏi các ông dọc đường các con tranh luận gì thế các ông làm thinh vì dọc đường các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất bấy giờ người ngồi xuống gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng ai muốn làm lớn thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người rồi người đem một em bé đặt giữa các ông ôm nó mà nói với các ông rằng Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa kỳ tô, ngài khen Chúa. Kính chào quý ông bà, anh chị em Thứ năm Ngày 16 tháng 9 năm 2021 vừa qua Ông Trương Gia Bình Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn FPT Đã công bố bảo trợ cho một ngàn trẻ em mồ côi Trong hàng ngàn cháu đã mất cả cha lẫn mẹ Vì đại dịch Covid-19 Tập đoàn sẽ tru cấp toàn bộ chi phí để nuôi dưỡng các em thành tài trong vòng 20 năm. Và ông nói ở trên đài truyền hình Việt Nam là chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn trước nỗi đau của cả dân tộc. Đây là giải pháp của chúng tôi. Nghe ông nói câu này thì tôi nhớ đến câu của Chúa Yêu Sư khi hỏi các môn đệ khi Ngài nhìn thấy dân chúng đói. Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn Trong khi các môn đệ thì đề nghị giải tán dân chúng Để vọ, họ vào các làng mạc mua đồ ăn Thì Chúa đã có giải pháp riêng của Ngài Anh em hãy cho họ ăn Đây là quyết định của một người lãnh đạo Vì người khác và phục vụ người khác Hôm nay Chúa Giêsu dạy các môn đệ bài học về người lãnh đạo đây không phải là một bài học thông thường như nhiều người vẫn nghĩ Mà thật sự đây là một bài giáo lý rất mới về người lãnh đạo Kính thưa quý ông bà anh chị em Trước hết để hiểu được cái giáo lý về người lãnh đạo của Chúa Giêsu, Chúng ta cần điểm qua cái quan niệm vẫn tồn tại về người lãnh đạo Theo cái nhìn của nhiều người Họ thường mặc cho người lãnh đạo một số đặc quyền Mà chỉ những người lãnh đạo mới có thể có Đặc quyền thứ nhất Quyền lực và quyền lợi Quyền lực cho người lãnh đạo uy thế Và luật lệ để điều hành những người dưới quyền mình Quyền lực thì đi đôi với quyền lợi Và do vị trí cấp bậc mà họ được hưởng cái quyền lợi Và rất nhiều cơ hội Đặc quyền thứ hai, niềm kiêu hãnh. Cái từ kiêu hãnh nếu mà dịch sát nghĩa ở trong tin mừng và theo thư của Thánh gia cô mà chúng ta mới nghe, nghĩa tiêu cực nó nhiều hơn là tích cực. Có thể là hãnh diện, tự hào, kiêu căng, tự đắc. Khi mà người lãnh đạo được một số các cái vị trí nhất định, 
Thì cái nguy cơ những gì họ đang có Nó trở thành cái niềm kiêu hãnh cho cá nhân họ Đặc quyền thứ ba Sự vinh dự Đây là những vinh quang cho người khác Đem lại cho người lãnh đạo Sự kính trọng Chỗ vinh dự Được nhắc đến nhiều hơn Được tặng quà nhiều hơn Được ưu tiên ở rất nhiều nơi Vân vân Tuy nhiên anh chị em thấy Cái nguy cơ có thể có Khi mà hiểu về người lãnh đạo Với nhiều đặc quyền như thế này Cái nguy cơ thứ nhất Là nguy cơ chăm lo Vun vén cho bản thân mình Nhiều hơn là phục vụ người khác Nguy cơ làm tổn hại Cho tha nhân nhiều hơn Thay vì chăm lo cho họ Và nguy cơ làm chậm đà tiến Của cả một tổ chức Vì người lãnh đạo thiếu sự cống hiến Có thể nói Với những đặc quyền và những nguy cơ Tôi vừa kể với quý ông bà anh chị em Thì người lãnh đạo theo cách này Là hướng về bản thân mình nhiều hơn Là hướng về tha nhân Và khi hướng về bản thân mình nhiều hơn Thì họ thiếu sự phục vụ người khác Kính thưa quý ông bà anh chị em Hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra bài giáo lý mới về người lãnh đạo Đó là lãnh đạo phục vụ Hay là lãnh đạo tôi tớ Ở Trong bài tin mừng, khi các môn đệ tranh luận xem ai là người lớn nhất Thì Chúa Giêsu đã gọi các ông lại và bảo Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người Nói nó cho dễ hiểu hơn Ai muốn làm lãnh đạo Hãy sống khiêm tốn Hãy phục vụ người khác như tôi tớ Chúa Giêsu muốn các môn đệ thực hiện ba tiêu chí sau đây Để trở thành người lãnh đạo phục vụ Tiêu chí thứ nhất là tôi tớ Là lãnh đạo có quyền lực Nhưng lại vào vai của một người tôi tớ với Chúa Giêsu, quyền lực của người lãnh đạo là do Thiên Chúa ban cho. Vì thế, người lãnh đạo vừa là tôi tớ của Thiên Chúa, vừa phục vụ người khác theo tinh thần của người tôi tớ. Tiêu chí thứ hai là người kiêm tốn. Cái từ ngữ làm người rốt hết hay là làm người nhỏ nhất, nó nói lên sự kiêm tốn của người lãnh đạo. Là người lớn nhất Nhưng lại vào vai người nhỏ nhất Để trở nên mọi sự Cho mọi người Cái tiêu chí thứ ba Là người phục vụ Lãnh đạo theo gương Chúa Giêsu Là phục vụ người khác Không đòi người khác phục vụ mình Vì vậy mà người nào phục vụ Càng nhiều bao nhiêu thì càng đáp ứng đúng cái yêu cầu của Chúa Giêsu với nhiều. Như vậy, chúng ta có thể áp dụng cái bài giáo lý lãnh đạo của Chúa ở trong gia đình, trong cộng đoàn và ngoài xã hội theo đúng ba tiêu chí giống như Chúa dạy các mô đệ. Tiêu chí thứ nhất, chúng ta hãy là tôi tớ của nhau ở trong gia đình và trong cộng đoàn. Nghĩa là mỗi người hãy nghĩ xem Tôi phải làm gì để giúp đỡ các thành viên trong gia đình tôi Giúp đỡ cái cộng đồng mà tôi đang thuộc về Tiêu chí thứ hai Hãy là người phục vụ người khác trong tinh thần khiêm nhường Giống như Chúa Giêsu. Nghĩa là khi phục vụ chúng ta chấp nhận trở nên nhỏ bé Và hèn mọn vì người khác Tiêu chí thứ ba Hãy lấy tiêu chuẩn Phục vụ làm thước đo Cho những cống hiến Của chúng ta trong cuộc sống Bởi vì anh chị em biết thông thường Chúng ta hưởng Cái thành quả lao động Của người khác nhiều hơn Là những gì chúng ta cống hiến cho mọi người Chúa sẽ dựa vào tiêu chuẩn Phục vụ để mà thẩm định Chúng ta trong ngày sau hết Kính thưa quý ông bà anh chị em Hôm nay 
Chúa Giêsu dạy các môn đệ bài học lãnh đạo. Đây không phải là bài học lãnh đạo thông thường, mà là một bài giáo lý mới về người lãnh đạo, lãnh đạo tồi tớ. Muốn trở nên người lãnh đạo theo gương mẫu của Chúa Giêsu, thì người môn đệ của Chúa trước hết phải vào vai người tồi tớ, chấp nhận trở nên nhỏ bé và khiêm tốn vì tha nhân và cho tha nhân và phục vụ người khác hết lòng. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta luôn là những người biết khiêm tốn phục vụ tha nhân, phục vụ cộng đồng và hết lòng giúp đỡ giáo hội.